मी पूनम गाणी अन्नपूर्णा किचन मध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत करते आज आपण बघणार आहोत भरली वांगी चला मग आपण सुरुवात करूया आपण भरली वांगी करतोय आणि त्यासाठी आधी आपण इथे कांदे चिरून घेतले चार मध्यम आकाराचे कांदे चिरून घेतलेले आहेत दोन टॉमॅटो आहेत मध्यम आकाराचे बारीक चिरलेले गाण्याचं कूट आपण घेतलं इथे ते आहे पाच चमचे आहे पाच टेबल स्पून चार टेबल स्पून आपण ओलं खोबरं घेतलेलं आहे हे अर्धी वाटी तेल घेतलेलं आहे आपण तेल लागणार आहे आपल्याला व्यवस्थित तेल लागणार आहे भरली वांगी आहेत कारण म्हणून आणि इथे आपण कोथिंबीर घेतलेली आहे एक वाटी कोथिंबीर चिरलेली आहे आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे हा आपण सात ते आठ लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत एक टेबल स्पून आपण धणे पूड घेतलेली आहे एक टेबल स्पून आपण जिरे पूड घेतलेली आहे इथे आपण गुळ घेतला आहे मीठ घेतलं आहे गोडा मसाला आहे एक टेबल स्पून अर्धा टी स्पून हळद आहे एक टेबल स्पून लाल मिरची पावडर आहे ही कश्मीरी लाल मिरची पावडर आणि हा मिक्स मसाला आहे हा दोन टेबल स्पून आहे आणि इथे आपण वांगी घेतलेली आहेत अशी दहा वांगी आहे ती भरली वांगी करण्यासाठी ती आपण नंतर चिरून घेणार आहोत आता आपण आधी आलं आणि लसून थोडंसं बारीक करून घेऊया खलबत्त्यामध्ये ठेचून घेऊया थोडंसं आलं आणि लसून हे बघा आलं आहे आणि लसूण आहे हे आपण अशा छोटासा खलबत्ता आहे त्याच्याने आपण ठेचून घेऊया कारण आपण या भरल्या वांगीला आज कुठलंच वाटण करणार नाही आहोत त्यामुळे मी आलं लसून सुद्धा असं ठेचूनच घेणार आहे आज अशा पद्धतीने आणि त्यानंतर आपण गॅसवर कढई ठेवून कढई तापवून त्याच्यावर कांदा थोडासा नरम करून घेणार आहोत हे बघा दोन टेबल स्पून तेल घातलेलं आहे कढईमध्ये आणि तेल तापलेलं आहे आणि त्यावर आता आपण हे चार कांदे आपण बारीक चिरलेले होते ते यामध्ये घालूया आणि हे छान आपण परतून घेणार आहोत एक दोन ते तीन मिनटं कांदा परतणार आहोत आपण कांदा खूप लालसर करायचा नाही आपल्याला थोडासा नरम करायचा आहे थोडासा गुलाबी सर करायचा आहे फक्त अशा पद्धतीने दोन ते तीन मिनटं हा कांदा आता आपण छान परतून घेऊया कांदा छान परतून झाल्यानंतर आपण टॉमॅटो सुद्धा त्यात घालणार आहोत आणि कांदा टॉमॅटो आपल्याला छान परतून घ्यायचा आहे कांद्याचा कलर थोडा बदलत चाललाय मऊ पडत चाललाय कांदा अशा पद्धतीने अजून थोडासा परतूया आपण हे बघा कांदा छान परतून झालेला आहे गुलाबी सर असा रंग आलेला आहे कांद्याला आणि आता आपण त्यानंतर आपण यामध्ये आता टॉमॅटो घालून घेऊया दोन टॉमॅटो आपण बारीक चिरलेले होते हे दोन टॉमॅटो घालूया आपण मध्यम आकाराचे टॉमॅटो घेतले होते आता हे दोन टॉमॅटो सुद्धा आपण यामध्ये छान परतून घेऊया दोन ते तीन मिनटं आपण हे टॉमॅटो सुद्धा यात कांद्यामध्ये छान परतून घेणार आहोत कांदा टॉमॅटो छान नरम पडलेला आहे बघू शकता तुम्ही खूप छान असा परतला गेलेला आहे कांदा आणि टॉमॅटो कांदा टॉमॅटो परतून झाल्यानंतर आपण जे आलं आणि लसूण ठेचून ठेवलेलं आहे ते सुद्धा यात घालायचं आपल्याला हे बघा या खलबत्त्यामध्ये आपण आलं आणि लसूण एक मोठा तुकडा होता आल्याचा आणि सात आठ पाकळ्या लसणाच्या होत्या त्या आपण अशा ठेचून घेतल्या आणि त्यासुद्धा यामध्ये घातल्या आता पुन्हा हे सगळं दोन मिनटं परतून घेऊया आपण छान असं परतून घ्यायचं आपल्याला हे बघा हे छान परतल्या गेलेलं आहे सगळं आधी आपण कांदा घातला मग टॉमॅटो घातला त्याच्यानंतर आलं लसूण घातलं हे झालेलं आहे आणि आता आपण हे एका ताटामध्ये काढून घेऊया हे आपण एका ताटामध्ये काढून घेतलंय आता आपल्याला यामध्ये सगळे मसाले ॲड करायचे जे आपण घेतलेले आहेत ते सगळे मसाले सुके मसाले आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायचे सगळ्यात आधी आपण दाण्याचं कूड घालूया दाण्याचं कूड जे आपण पाच चमचे घेतलेले आहे पाच टेबल स्पून ते आपण आता यामध्ये घातलं त्यानंतर आपण ओलं खोबरं घालूया ओलं खोबरं आहे हे चार चमचे चार टेबल स्पून तिखट है हा लाल मसाला है मिक्स मसाला है दोन टेबल स्पून घी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है लाल कलर घो अपन ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर खूब तिखट नी ती। हलद है अर्धा टी स्पून धनेपूड़ है एक टेबल स्पून जिरेपूड़ घूया आता एक टेबल स्पून 
त्यानंतर हा गोडा मसाला आहे हा एक टेबल स्पून घालूया या गोडा मसाल्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे तुम्ही बघू शकता कसा करायचा हा गोडा मसाला त्यानंतर आपण गुळ घालणार आहोत यात एक साधारण छोटा लिंबा एवढा गुळ घेतलेला आहे आपण हा गुळ सुद्धा यात घालून घेऊया आता आपण कोथिंबीर घालूया एक वाटी कोथिंबीर आपण चिरून ठेवलेली आहे भरपूर कोथिंबीर वापरायची आपल्याला अशा पद्धतीने आपण कोथिंबीर सुद्धा घातली आता आपण मीठ घालूया साधारण एक ते दीड टेबल स्पून मीठ घालणार आहे मी पण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार चवीनुसार घालू शकता यामध्ये मीठ आणि आता आपल्याला हे सगळं व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचंय अशा पद्धतीने आता हातानेच करूया आपण हे चमच्याने ते व्यवस्थित नाही होणार एकजीव म्हणून आपण हातानेच करूया आणि हे व्यवस्थित एकजीव करूया गुळ मीठ सगळं काही व्यवस्थित एकजीव झालं पाहिजे मी गुळ घालते या वांग्यामध्ये कारण वांगं थोडंसं वातूळ असतं त्यामुळे गुळ आवश्यक आहे खरं तर पण तुम्हाला अगदीच नसेल आवडत तर तुम्ही नाही घातलात तरी चालेल आता हे आपण व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया हा बघा सगळा मसाला व्यवस्थित एकजीव झालेला आहे आणि आता हा मसाला आपल्याला वांग्यामध्ये भरून घ्यायचा आहे त्याआधी आपण आता वांगी चिरून घेऊया वांगी सगळ्या शेवटी चिरायची आपल्याला कारण वांगी शक्यतो काळी पडतात म्हणून सगळ्या शेवटी चिरूया असं देठ थोडंसं काढून घ्यायचं आहे वांग्याचं हे बघा अशा पद्धतीने थोडंसं देठ काढून घ्यायचं पूर्ण काढायचं नाही आणि त्यानंतर आपल्याला मधून चीर द्यायचे आडवी आणि उभी अशी दोन चीर द्यायची आपल्याला या वांग्याला हे बघा अशी आणि बघायचे ते चेक करायचे कधी कधी किडकी असतात आतून वांगी अशा पद्धतीने हे बघा अशा पद्धतीने आपण व्यवस्थित चिरून घेतलेले वांग आणि आता आपल्याला यामध्ये पूर्ण सगळा मसाला भरून घ्यायचा व्यवस्थित हे बघा असं शेवटपर्यंत असं चिरून घ्यायचंय वांग आणि हे वांगी सगळी चिरून झाली आहेत आणि ती आपण पाण्यात ठेवली आहेत आणि आता आपण त्यामध्ये हे हा मसाला भरून घेऊया हे बघा अशा पद्धतीने आपल्याला वांगी व्यवस्थित भरून घ्यायची असा व्यवस्थित दाबून मसाला भरायचा आपल्याला सगळा अगदी वांग्याच्या शेवटपर्यंत गेला पाहिजे अशा पद्धतीने व्यवस्थित असा भरपूर मसाला भरून घ्यायचा आहे आपल्याला याच्यात हे बघा असा छान मसाला आपण भरून घेतलेला आहे असा थोडासा बाजूचा काढून घ्यायचा आहे आणि हे वांग आपण भरून घेतलंय मसाल्यानी बघू शकता तुम्ही आता आपण अशी सगळी वांगी भरून घेऊया वांगी भरून झालेली आहे सगळी आणि आता आपण थोडंसं तेल घेणार आहोत कढईत त्याच कढईत घेतल्या आपण ज्यात आपण कांदा आणि टॉमॅटो थोडासा परतून घेतला होता ही वांगी सुद्धा आपली भरून झालेली आहे इथे व्यवस्थित आणि आता या ते, तेल तापलं की त्यामध्ये आपण ही वांगी सोडून घेणार आहोत हे बघा अशा पद्धतीने एक एक करून सगळं वांग सगळी वांगी आपण यामध्ये घालून घ्यायची आहेत आणि वांगी घालून झाली आहेत आणि उरलाय थोडा मसाला तो सुद्धा आपण आजूबाजूने घालून घेणार आहोत हा सगळा मसाला सुद्धा आपण आजूबाजूने घातला आणि आता हे थोडस परतूया आपण हे परतून झालेलं आहे आता आपण याच्यावर झाकण ठेवूया एक पाच मिनट गॅस अगदी बारीक केलेला आहे गॅस बारीक केलेला आहे आणि आपण याच्यावर झाकण ठेवूया आणि पाच मिनटं थोडीशी वाफ येऊ देऊया पाच मिनटं झालेली आहेत पाच मिनटं आपण पाणी वगैरे काहीच घातलं नव्हतं अशीच थोडीशी शिजू दिली आपण वांगी आणि पाच मिनटानंतर आपण ही अशी थोडीशी परतून घेऊया अलगदपणे करायची आहेत वांगी अशी सगळी पलटून घ्यायची आहेत आपल्याला हे बघा अशी व्यवस्थित करून घ्यायचे आणि आता आपण यावर झाकण ठेवणार आहोत आणि झाकणावर आपल्याला पाणी ठेवायचं आहे वाफ येण्यासाठी त्याच्यावर झाकण ठेवूया आणि झाकणावर आपण एक ग्लास पाणी घालूया आणि हे पाणी गरम झालं की त्यानंतर आपण ते वांग्यामध्ये घालून घेणार आहोत पाणी कारण वांगी शिजावी लागणार आहे त्यासाठी पाणी आवश्यक आहे आता आपण गॅस मिडियम केलेला आहे मिडियम गॅसवर आपण ही वांगी शिजू देतोय पाणी गरम झालंय पाच मिनिटानंतर पाण्याला वाफ येते पाणी गरम झालंय आता हेच पाणी आपण कढईमध्ये घालून घेऊया वांग्यामध्ये 
वांगी शिजण्यासाठी हे बघा हे पाणी सुद्धा आपण घातलं आता थोडस अलगद थोडस परतूया आणि आता पुन्हा यावर झाकण ठेवूया आपण आणि पाच ते दहा मिनिटं आपण वांगी शिजू देऊया आता झाकण ठेवूया आपण आणि आता आपण पाच ते दहा मिनिटं वांगी शिजून देणार आहोत पण पुन्हा थोडस अर्धा ग्लास पाणी घालूया आपण ताटामध्ये आणि आता पाच ते दहा मिनिटं आपण ही वांगी शिजू देऊया मीडियम गॅसवर पाच ते दहा मिनिटं झालेली आहेत आपण आता बघूयात वांगी शिजली आहेत की नाही ते वांगी बऱ्यापैकी शिजलेली आहेत थोडीशी बाकी आहेत शिजायची त्यामुळे आपण ते ताटातलं अर्धा ग्लास पाणी आहे ते सुद्धा अजून घालूया यामध्ये हे बघा अर्धा ग्लास पाणी ठेवलं आपण ताटामध्ये ठेवलं होतं ते पण आता यामध्ये घातलं आपण आणि आता आपण झाकण ठेवूया आणि अजून पाच मिनटं वांगी चांगली शिजू देऊया गॅस मोठा करायचा नाही आहे मिडियम गॅसवरच आपण शिजवतोय हे बघा पाच मिनटं झाली आपण झाकण काढलं आणि वांगी खूप छान शिजलेली आहेत खूप छान झाली आहेत वांगी मस्त शिजली आहेत वांगी आणि खूप छान दिसत आहेत खूप छान लागतात ही भरली वांगी बघू शकता तुम्ही इथे खूपच छान अशी भरली वांगी आपली तयार झालेली आहे अशी छान चमचमीत भरली वांगी तयार आहे तुम्ही पण ही जरूर ट्राय करा आणि नेहमीप्रमाणे हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकनला पण आठवणी क्लिक करा म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळत राहील धन्यवाद पुन्हा लवकरच भेटू असाच एक छान पदार्थ घेऊन